హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నోట్స్ బై మనవాల మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ గాయస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువ మంది పీపుల్కి రీచ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నా సైడ్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కనుక నాకు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది ఇంగ్లీష్ టాక్ ఈస్ ఫర్ యూ అనే ఒక అకౌంట్ ఆ అకౌంట్ని కూడా మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చేయండి దాంట్లో అనేక రకమైన ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ అనేవి పోస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే లెట్ ఎస్ కమ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ వాట్ ఈజ్ ఈ సెంటెన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అసలు సెంటెన్స్ అనేది అంటే ఏంటో మనకి సెంటెన్స్ అనే పదం అనేది మనం చాలాసార్లు వింటాం కానీ అసలు సెంటెన్స్ అనేది ఏంటి అన్నది ఎవరూ కూడా చెప్పలేరు ఈవెన్ పీజీలో టీచర్స్ అడిగినప్పుడు కూడా మనం సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఎవరు కూడా డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్లో చెప్పలేము కానీ ఈ వీడియో మీరు ఈ క్లాస్ విన్న తర్వాత సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ యొక్క రకాలు ఏంటి అనేవి మీరు చాలా ఈజీగా చెప్పగలరు అనమాట ఓకే వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో నేను క్లియర్గా చెప్తాను టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటో ముందు చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ అనేవి నాలుగు రకాలు ఉంటాయంట సెంటెన్సెస్ అనేవి నాలుగు రకాలు ఉంటాయంట అందులో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక అజర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ అజర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి అజర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అలాగే థర్డ్ ఏంటి ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ థర్డ్ ఏంటి ఇంపెరేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఫోర్త్ ఏంటి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఓకే ఎక్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఈ నాలుగు కూడా టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసామంటే కనుక సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇంకా చెప్పుకోలేదు సెంటెన్స్ యొక్క రకాలు ఏంటి అనేది జస్ట్ మనం చూసాం మాట ఇప్పుడు మనం క్లాస్ అనేది చాలా క్లియర్గా విందాము టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనేవి మనం జస్ట్ చూసాం ఇప్పుడు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఒక లాంగ్వేజ్ చార్ట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక లాంగ్వేజ్ చార్ట్ అనేది మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి అసలు లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి భాష అంటే ఏంటి కమ్యూనికేటివ్ డివైజ్ అంటే అది యాక్చువల్గా ఏంటి మాట్లాడే ఒక కమ్యూనికేటివ్ డివైజ్ మాట అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే సంభాషణని ఏమంటాము కమ్యూనికేషన్ అదే కమ్యూనికేషన్ అని అంటాము భాష అంటాము సో కమ్యూనికేటివ్ డివైజ్ మాట అంటే ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య జరిగే సంభాషణ మాట విచ్ వీ యూస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ ఐడియాస్ ఫీలింగ్స్ థాట్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఇన్ అండ్ ఈజీ వే మన యొక్క ఐడియాస్ మన యొక్క ఆలోచనలు మన యొక్క ఫీలింగ్స్ మన యొక్క థాట్స్ మన యొక్క విధి విధానాలు మనం ఎమోషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం నోటి బాటతో నోటి మాటతో ఏం చేస్తాం కన్వే చేస్తాం అవతల వ్యక్తికి చెప్తాం దాన్ని ఏమంటారు భాష అని అంటారు దాన్నే లాంగ్వేజ్ అని అంటారు ఓకే అందుకని లాంగ్వేజ్ నేమన్నారు ఒక కమ్యూనికేటివ్ డివైజ్ అని అన్నారు ఓకే అసలు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక లెటర్ అని కనిపిస్తుంది అవునా ఏం కనిపిస్తుంది లెటర్ అని కనిపిస్తుంది లెటర్ అంటే ఏంటి లెటర్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఒక సింబల్ ఆఫ్ సౌండ్ ఏంటి ఒక సింబల్ ఆఫ్ సౌండ్ లెటర్ లెటర్ అంటే మనకి ఆల్ఫాబెట్ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఏబిసిడి ఏ నుంచి జడ్డ వరకు ఉన్న వాటిని ఆల్ఫాబెట్ అని అంటారు మీకు తెలుసు కదా సో ఆల్ఫాబెట్స్ కాదు ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే లాంగ్వేజెస్ అని అర్థం చాలామంది తెలియక ఆల్ఫాబెట్ని ఆల్ఫాబెట్స్ అని అంటూ ఉంటారు అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి కదా అందుకని ఇరవై ఆరు లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ అని అంటారు అన్నమాట కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కాదండి ఆల్ఫాబెట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఆ ఏబిసిడిల్ని మళ్ళీ టూ టైప్స్గా వర్జిన్ అనే డివైడ్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట అవి ఏంటి వవల్స్ అలాగే కాన్సోనెంట్స్ ఏఈ ఐఓయూల్ని ఓవల్స్ అని అంటారు అండ్ రిమైనింగ్ ఏవైతే లెటర్స్ ఉన్నాయో వాటిని కాన్సోనెంట్స్ అని అంటారు ఓకేనా అలాగే మన మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఫోనిటిక్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట ఆ వాటిని ఏమంటారంటే స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే సౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాటిని వాటిని అధ్యయనం చేసేదాన్ని అంటే సౌండ్స్ని అధ్యయనం చేసేదాన్ని ఫోనిటిక్స్ అని అంటారు అన్నమాట అవి కొన్ని సౌండ్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం లెటర్స్ అనే అంటాం అన్నమాట అలాగే ఈ ఫోనెటిక్స్లోనే మళ్ళీ సిలబస్ అని స్ట్రెస్ అని ఇంటోనేషన్ అని ఉంటుంది ఇవి మనం సెపరేట్ క్లాస్లో చూద్దాము జస్ట్
సో ఈ లెటర్స్ అన్నీ ఏమవుతాయంటే ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయితే కనుక దాన్ని మనం ఏమంటాము వర్డ్ అని అంటాం ఏంటి ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ విచ్ గివ్స్ మీనింగ్ అంటే కొన్ని లెటర్స్ అన్నీ కలిపి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వర్డ్ అనే ఒకటి ఉంది అంటే డబ్ల్యూ ఉంది ఓ ఉంది ఆర్ ఉంది డి ఉంది సో ఈ నాలుగు అక్షరాలని ఈ నాలుగు లెటర్స్ని కలిపితే ఏమైంది ఒక వర్డ్ ఫామ్ అయింది ఒక పదం ఫామ్ అయింది అది ఏం చేస్తుంది ఒక మీనింగ్ అనేది ఇస్తుంది దాన్ని ఏమంటారు వర్డ్ అని అంటారు ఓకేనా దాన్ని మనం ఏమంటాము వర్డ్ అని అంటాం అన్నమాట అందుకే ఇక్కడ వర్డ్ అంటే ఏంటి ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ లెటర్స్ విచ్ గివ్స్ మీనింగ్ ఓకేనా దాన్ని మనం వర్డ్ అంటాం అంటే కొన్ని లెటర్స్ కలియకని మనం పదం అని అంటాం అన్నమాట వర్డ్ అని అంటాం అన్నమాట అగైన్ మళ్ళీ ఈ వర్డ్స్ అనేవి చాలా రకాలు ఉంటాయి వాటినే మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటాం అన్నమాట ఏంటి నౌన్ ప్రనౌన్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్టివ్ యాడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా వర్డ్స్ అన్నమాట అంటే కొన్ని లెటర్స్ ఫామ్ అయ్యి మీనింగ్ వచ్చేదాన్ని పదాలని మనం పదం అని అంటాము ఒక వర్డ్ అని అంటాము ఆ వర్డ్స్ అనేవి మళ్ళీ ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు మనకు అర్థమైంది ఏంటి అగైన్ ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మనం వేరే క్లాస్లో చూడవచ్చు ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటంటే సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ ఏంటి లెటర్ ఉంటుంది లెటర్ తర్వాత కొన్ని లెటర్స్ అన్నీ ఫామ్ అయ్యి వర్డ్ వస్తుంది ఇప్పుడు కొన్ని వర్డ్స్ అన్నీ కలిపి ఏమవుతుంది ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఏంటి కొన్ని వర్డ్స్ అన్నీ కలిపి ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారు ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివ్ సెన్స్ అంటే ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్ మీనింగ్ అంటే మీనింగ్ ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటారు సెంటెన్స్ అని అంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను రాసాను చూడండి ఏంటి ఏ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ ఆర్ పుట్ టుగెదర్ టు మీన్ సంథింగ్ ఏ సెంటెన్స్ అనేది ఏంటంట కొన్ని సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ అన్నీ కలిపి ఒక చోట పెడితే ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో రాస్తే అంటే ఒక వాక్యం రూపం వాక్యాన్ని సెంటెన్స్ అని అంటారు అనమాట ఒక చోట పెడితే దాన్ని ఏమంటారు అవి అది కూడా ఏం చేయాలి మీనింగ్ ఇవ్వాలి సో దాన్ని ఏమంటారంటే సెంటెన్స్ అని అంటారు అనమాట ఐ థింక్ సో ఇప్పుడు మీకు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కనుక ఈ సెంటెన్స్ టైప్స్ ఈ సెంటెన్స్ అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఫస్ట్ది అజర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ సెకండ్ది ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ థర్డ్ది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఫోర్త్ది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు మనము ఈ ఫోర్ టైప్స్ని డీటెయిల్గా క్లియర్గా చూద్దాం ఫస్ట్ది అజర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ చూద్దాం అసలు ఈ అజర్టివ్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఎ డిక్లరేటివ్ ఆర్ అజర్టివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్ దట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ఎన్స్ విత్ ఎ పీరియడ్ ఆర్ ఎ ఫుల్ స్టాప్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం లేదు చాలా ఈజీ ఆ పదంలోనే ఉంది అంటే ఆ పేరులోనే ఉంది అజర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఓకేనా ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక వాక్యం అనేది ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అయ్యి అది మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది అనుకోండి దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కనుక ఏమంటాము అజరిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం అన్నమాట ఓకేనా ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదయ్యుండి అది ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అయితే కనుక దాన్ని మనము అజరిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం అన్నమాట అంతేకాకుండా ఇంకేంటి ఎఫర్మేటివ్ అని కూడా మనము అనొచ్చు అన్నమాట అంటే ఏంటంటే ఎఫర్మేటివ్ అంటే ఏంటంటే ఎఫర్మేటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ లేదంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ అనేది కొంచెం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే విధంగా ఉండేదాన్ని ఎఫర్మేటివ్ అని అంటారు అన్నమాట అలాగే నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే నాట్ నెవర్ రేర్లీ ఈ వర్డ్స్ అనేవి వచ్చాయనుకోండి అది ఏంటంటే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది అన్నమాట సో అలాంటి నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఏంటంటే అజరిటివ్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటారు అన్నమాట ఇంకా క్లియర్గా మీకు తెలియాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఐ లైక్ ఫ్యాంటసీ నవెల్స్ అంటే ఏంటి ఐ లైక్ ఫ్యాంటసీ నవెల్స్ నాకు ఫ్యాంటసీ నవెల్స్ అంటే ఇష్టము అని అర్థం అక్కడ ఏం చేస్తుంది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఇస్తుంది అన్నమాట సో అప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది అజరిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ దేర్ ఈజ్ ఎ వైట్ హౌస్ అరౌండ్ ద కార్నర్ ఇది కూడా ఏంటి ఇది కూడా ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది అన్నమాట సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది అజరిటివ్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ మీరు చూసినట్
సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదై ఉండాలి అలాగే నెగిటివ్ ఈ టూ టైప్స్ కూడా మనకేంటంటే ఈ ఎజరిటివ్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ కిందకు వస్తాయని చెప్పనమాట ఎఫర్మేటివ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి కృష్ణ రైట్స్ ఏ లెటర్ అంటే కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడు లెటర్ రాస్తున్నాడు అనమాట సో అది ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కదా సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎఫర్మేటివ్ అని అంటాం అనమాట అలాగే నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా మనం ఏమంటామంట ఎజరిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటామంట నెగిటివ్ అంటే ఏంటి నాట్ నెవర్ రేర్లీ ఈ వర్డ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి సెంటెన్స్లో అప్పుడు కూడా అది ఏమవుతుంది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ డస్ నాట్ రైట్ ఏ లెటర్ ఓకే కృష్ణ డస్ నాట్ రైట్ ఏ లెటర్ సో ఇక్కడ మీకు నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది కూడా ఎజరిటివ్ లేదా డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుందని మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఎంట్రీ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్లోనే ఉంది అంటే ఏంటది ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ పేర్లోనే ఉంది ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ఏంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే క్వశ్చన్ ఫామ్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వన్ దట్ ఈజ్ యూజ్ టు క్వశ్చన్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎన్స్ విత్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఏమని an interrogative sentence is a is uh entadi mm, sentence is a one that is used to question something edaina okati question cheyadaniki alage adi deenta end avutadi question mark tho end avutadi ani cheppi clear ga mention chesi unnaru anamata andulo a type of questions untai sr no questions untai okay sr no questions alage wh questions ee ee rendu atlini kuda manam em antamu interrogative sentence ani అంటాం అన్నమాట ఇంకా మీకు క్లియర్గా తెలియాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్లో మనకి తెలుసు ఏంటి యాగ్జలరీ వెబ్స్ ఉంటాయి లేదా హెల్పింగ్ వెబ్స్ అని అంటారు ఏంటి హెల్పింగ్ వెబ్స్ యాగ్జలరీ వెబ్స్ అని అనుకుంటున్నారా చూడండి ఇక్కడ బి ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కదా అదే ఏంటి యాగ్జలరీ వెబ్స్ అంటే ఏంటి యామ్ ఈజర్ వజ్ వే డూ డస్ డిడ్ కుడ్ కెన్ షెల్ షుడ్ మే మైట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి యాగ్జలరీ వెబ్స్ లేదా హెల్పింగ్ వెబ్స్ అని అంటాం అన్నమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ సెంటెన్స్ ఆ వాక్యం అనేది దేని కిందకి వస్తుందంట ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తుందంట ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ బి ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి బి ఫార్మ్స్తో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కనుక బి ఫార్మ్స్తో ఎగ్జాంపుల్స్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ వజ్ వేర్ అనేవి బి ఫార్మ్స్ కదా సో ఇక్కడ చూడండి యామ్తో చెప్తాను యామ్ ఐ రైటింగ్ ఏ లెటర్ యామ్ ఐ రైటింగ్ ఏ లెటర్ సో ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ ఫామే కదా రైటింగ్ ఏ లెటర్ లాస్ట్లో ఏంటి క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది సో యామ్ ఐ రైటింగ్ ఏ లెటర్ ఇక్కడ నేను లెటర్ రాస్తున్నానా అలాగే ఆర్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ లెసన్స్ ఆర్తో క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఆర్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ దేర్ లెసన్స్ సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ అలాగే బి ఫార్మ్స్తో మనం ఈజ్ ఈజ్తో కూడా చూడొచ్చు ఈజ్ కమలా రైటింగ్ ఈజ్ సత్య రైటింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి యాగ్జలరీ వెబ్స్తో క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కిందకి వస్తాయి అలాగే హ్యావ్తో చూడాలి అనుకుంటే కనుక హ్యావ్ యూ అటెండ్ ద క్లాస్ అలాగే హ్యాడ్తో చూడాలంటే హ్యాడ్ హీ రిటర్న్ ఏ స్టోరీ అలాగే డూ డస్ డిడ్ వీటితో కూడా క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అవి కూడా మనకి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కిందకే వస్తాయి డూ యూ రైట్ వెల్ డస్ షీ రీడ్ వెల్ డిడ్ హీ కమ్ విత్ యూ ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అన్నమాట అలాగే షెల్ విల్ కెన్ మే మైట్ ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారు ఎమ్ ఫార్మ్స్ అని అంటారు అన్నమాట వీటి ఇవి కూడా ఏంటంటే హెల్పింగ్ వెబ్సే సో ఇవి కూడా ఏంటంటే కనుక ఈ ఫామ్లో కూడా క్వశ్చన్ ఉంటే కనుక దానికి కూడా మనము సెంటెన్స్ ఉంటే కనుక ఆ సెంటెన్స్ని కూడా మనము ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని అనవచ్చు అన్నమాట అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి హూ వాట్ వెన్ వేర్ వై విచ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సెంటెన్స్లో ఉంటాయి ఆ సెంటెన్స్ ఏంటి అని మనల్ని ఐడెంటిఫై చేయమంటే మనం ఏం చెప్పాలి వాట్ టై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అంటే మనం ఏం చెప్పాలి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూతో ఉందనుకో హూ ఈజ్ ప్లేయింగ్ హూ ఈజ్ సత్య హూ ఈజ్ రవి హూ ఈజ్ రాజు హూ ఈజ్ లక్ష్మి హూ ఈజ్ లిఖిత హూ ఈజ్ గీత ఓకే ఇవన్నీ కూడా హూ అలాగే న
విచ్ విచ్ ఈజ్ యువర్ నేటివ్ ప్లేస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కనుక ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మాట అంటే ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి హెల్పింగ్ వెబ్స్తో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏవైనా సరే ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటారు అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా సరే కూడా ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటారు సో ఇక్కడితో మీకు ఇంట్రోగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ ఓకే ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి ఏ సెంటెన్స్ దట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ కమాన్ ఎన్ ఆర్డర్ ఆర్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఒక కమాండ్ రూపంలో ఉన్న ఒక ఆర్డర్ రూపంలో ఉన్న ఒక రిక్వెస్ట్ రూపంలో ఉన్న ఒక సజెషన్ రూపంలో ఉన్న లేదంటే ఒక విష్ రూపంలో ఉన్న దాన్ని మనము ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం అన్నమాట సో ఇవి మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలి అంటే కనుక నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు చూడండి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చాను ఆర్డర్ ఒకటి కమాండ్ ఒకటి రిక్వెస్ట్ ఒకటి సజెషన్ ఒకటి అలాగే విష్ ఒకటి ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ ద డోర్ ఓకే అదేంటి ఓపెన్ ద డోర్ క్లోజ్ ద డోర్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఆర్డర్ మనం వాళ్ళకి అవతల పర్సన్కి ఏం చేస్తున్నాము ఆర్డర్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట అలాగే డోంట్ టాక్ ఇన్ ద క్లాస్ కమాండ్ మనం ఏం చెప్తాము ఒక మా టీచర్ మనల్ని ఒక లీడర్గా ఉండమన్నప్పుడు కానీ లేదంటే టీచర్ కానీ మనకి ఏం చెప్తుంది డోంట్ టాక్ ఇన్ ద క్లాస్ క్లాస్లో మాట్లాడద్దు అదేంటి కమాండ్ మాట అలాగే రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ బుక్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ పెన్ ప్లీజ్ ఫో గివ్ మీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి రిక్వెస్ట్ మాట అలాగే డోంట్ డ్రింక్ డట్టీ వాటర్ సజెషన్ మనం సజెషన్ ఇస్తున్నాం అన్నమాట ఏంటంటే ఆ డట్టీ వాటర్ని తాగొద్దు ఓకే అలాగే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి విషెస్ మాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని మనం ఏమంటామంటే కనుక ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం అన్నమాట ఓకేనా సో ఇంపెరిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటో కూడా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఇది పేర్లోనే ఉంది ఎక్స్క్లమేటరీ అంటే ఆశ్చర్యార్థ కార్యం అంటే మీకు తెలుస్తుంది కదా ఏంటి సో ఇక్కడ చూ చూడండి దీన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ అంటారు ఏదైనా ఒక షార్ట్ కట్లో చెప్పాలంటే కనుక ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్తో ఎండ్ అయితే కనుక అది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అనేది అవుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సడన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ అన్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ఇంట్రజెక్షన్స్ టు ఫామ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏదైనా ఒక సడన్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సెంటెన్స్ని ఏమంటామంటే కనుక ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని అంటామంట సో ఇంట్రజెక్షన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ఏమవుతాయంటే ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అనేవి అవుతాయి అన్నమాట ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ టర్ల్ ట్రీ ఇట్ ఈజ్ అబ్బా చెట్టు చూడండి ఎంత పొడవుగా ఉందో అని మనం ఆశ్చర్యార్థం పడతాం కదా సో ఆశ్చర్యపోతాం కదా దాన్ని ఏమంటారు ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని అంటారు అన్నమాట వాట్స్ ఏ మ్యాన్ యూఆర్ నువ్వు అసలు ఎలాంటి మ్యాన్వి అని మనం అంటాం కదా సో సడన్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఫీలింగ్ని అలాగే అలాస్ ఐఎమ్ డ్రైవింగ్ ఆఫ్ థర్స్ట్ ఓకే అలాగే వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఇట్ ఈజ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మన యొక్క సడన్ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ని ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనము ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అంటాము అంటే కనుక ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని అంటాం అన్నమాట హోప్ యూ గాయస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ ఏ సెంటెన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ సో ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఆ సెంటెన్స్ని ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అని మీరు ఈజీగా చెప్పగలరని నేను అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఓకే అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నోట్స్ బై మన్మాల అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ మీకు తెలుసు కదా ఇంగ్లీష్ టాక్ ఈస్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఆల్సో థ్యాంక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ ఫాలో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ నోట్స్ బై మన్మాల